Good evening, guys. Sorry. <laughs> Está súper lento, ¿sabes? Esperando que me diera la opción para compartir pantalla. But ahorita les Good comparto. Evening, teacher. Good evening. Good evening, guys. Well, thank you very much for joining today. Muchas gracias por acompañarnos. ¿verdad? Vamos a pasar ya los temas porque tenemos solo este día para poder cubrir ¿verdad? Este parte de lo que vimos tú eh, o lo que ustedes ya realizaron durante la sección 2, ¿verdad? Pero es importante pues ir repasando esos temas. Eh, con respecto a la parte de que empezamos ayer, ¿verdad? El vocabulario. Si ustedes se fijan en el... Um, en el librito que yo les compartí, ¿verdad? Ahí pueden encontrar más vocabulario sobre todo lo que tenga que ver relacionado con casa. No sé quién pudo, pudo ojear el libro de PDF que yo les compartí. Ayer les, les compartí dos. Uno que es de vocabulario y otro pues que es un librito que es para lectura, para que usted lea y escuche. Entonces, en el libro que es de vocabulario, es el primerito que les compartí, pues ahí van a poder encontrar... Uh, un montón de vocabulario adicional con respecto pues al tema que ven en pantalla. Cualquier tema, usted solo busque ahí y ya va a ver que lo va a encontrar. O sea, es, hay un montón de temas, ¿verdad? Entonces, ayer hablábamos y decíamos que tenemos pues uh, two different, you know, places where we can live, right? We have a house and we have an apartment, right? So we were saying that sometimes we have a first floor and we have a second floor. Pero como digo en inglés, ¿verdad? Que tengo una casa de dos pisos o tres pisos o dos plantas o tres plantas. Eh, actually, I learned it, in, <laughs> lo, lo aprendí de una forma bien, bien graciosa porque... Eh, una vez me lo dijo un cliente y yo no entendí, entonces asumí que a eso se refería, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros tenemos una casa, por ejemplo, de un piso o dos pisos, decimos stories, así tal cual. Así, miren, tenemos acá, por ejemplo, yo, yo digité two story house. Entonces, cuando usted digita two story house, automáticamente le aparecen casas de dos pisos, ¿verdad? Entonces, story es eso. Eh, cuando usted se refiere en, en ese contexto, ¿verdad? En el contexto de housing, quiere decir de dos niveles, ¿verdad? Two-story house. Entonces, that's the word that we use, right, for, um, para expresar que tiene más de un nivel, ¿ok? Entonces, that's going to be for, eh, for the for the vocabulary related to this part, right? And yesterday we were saying that if we have a house, we're going to have the following distribution, right? We have here a dining room, we have a kitchen, we have a laundry room, a living room, the stairs, the garage, etc. And also there's a yard. Y decíamos que el yard es un patio, no generalmente pues como un jardín, que es a garden. We're talking about flowers, we're talking about, you know, um, Probably some decoration there, ¿verdad? Es algo ya diferente que incluye, pues, eh, flor, flores, etcétera, árboles. Then we have sometimes a second floor. And on the second floor, we can find bedrooms. Uh, we can find closets. Generally, there's a, a hole, como un pasillo, ¿verdad? Que lo lleva hacia las habitaciones. There's a hole. And you can find the bedrooms and, and also the stairs. The stairs that take you to the second floor or the second Uh, part of the house. Then we have the apartment. Well, the apartment, it's a lot smaller, right? And we have here the um, the bathroom, right? The, the bathroom, the bathroom. There's a closet, right? There's a dining room that is very small. Then you have a living room, which is a lot bigger, right? You have the kitchen. Uh, you have the access to the elevator too, right? So that would be like, you know, uh, kind of in an apartment, right? Then what happens here? Well, we're going to continue with the topic, right? You will learn how to respond to just not questions in the simple present. Entonces, ya vimos nosotros cómo hacer las preguntas, ¿verdad? Y cómo las oraciones en la forma afirmativa van cambiando poco a poco. So now it says, additional, you will practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in real life setting. So that is, you know, the, the main thing. So how do we respond? ¿Cómo pues respondemos, verdad? Bueno, there's a conversation here, right, between Linda and Chris. And Linda says, guess what? I have a new apartment. And Chris says, that's great. 
What's it like? Oh, it's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bathroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building, right? Well, tipo friends, verdad? Okay, and as you can see, there we have the usage, right, of the sure dancer. Entonces, ¿cómo es que ella responde, verdad? Eh, you can ask, is it very big? You can say, yes, it is, or no, it isn't, right? Eh, does it have a view? ¿Tiene una vista o tiene, tiene vista, verdad, algún lado? And she says, yes, it does. Entonces, a esas respuestas cortas, ¿verdad? Nosotros le llamamos así tal cual, ¿verdad? En, español, en inglés, short answers, ¿ok? Así de que vamos a eh, seguir acá con la explicación. Ajá, vamos a ver. Gracias, Byron, por avisar. Bye. Vamos a seguir acá con la asistencia, permítanme. Permítanme que ya me cambiaron de color. No me encuentro. Aquí está, pues no. Yo no había visto bien, diferente. Vaya chicos, entonces comenzamos acá con Aleida Arely García Martínez. Present teacher. Gracias. Andrea Marcela Olmedo Flores. Present teacher. Thank you. Eh, Ashley Maribel Manzano Reyes. Byron Leonel Lozano Alvarenga. Present. ¿Quién dijo present, perdón? Eh, eh, yo, Ashley. Ah, ok. Es que, es que lo, lo dije hace como dos, dos, dos nombres anteriormente. Ah, ok. By Ashley, de ahí dije Byron. Christopher Reyes Marmol. David Alejandro Avelar Hernández. Elba Marisela Pérez de Mengíbar. Present Gracias. Elba Isabel Zúñiga de Orellana. Elba Present. Isabel. Present teacher. Thank you. Ever Alexander Mena Argueta. Present teacher. Thank you. Esperen. Voy. Francisco Armando García Florentino. Giovanni David López Molina. Present teacher. Thank you. Henry Alexander Hidalgo Rivas. I'm here, teacher. Thank you. Isaac Adonai Tobar. I'm here, miss. Thank you. Jacqueline Vanessa Rodríguez Sánchez. Present teacher. Gracias. Joao Mauricio Villalta Sorto. Present teacher. Gracias. Juana Inés Velázquez Carranza. Present teacher. Gracias. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Present teacher. Thank you. Linda Hazel Fernan Fermán Díaz. Present teacher. Thank you. Marcia Beatriz Reyes de Manzano. Present teacher. Gracias. María Beatriz Coto de González. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present teacher. Gracias. Present. Melanie Fabiola Cuella Rodríguez. Melanie Fabiola. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Present teacher, yo le quería decir que ayer le puse presente, pero tenía problemas con la computadora, como no la había traído. Entonces, hasta ahora, hoy sí, ya la pude traer. Mm, vaya, pero ayer sí me conecté y le puse en el chat, estoy presente, le puse dos veces, pero no me contestó. 
No me acuerdo, fíjese. No, claro. Pero si, si, o sea, la cosa es que si yo no la mencioné al final de nuevo, entonces probablemente sí se lo tomé, aunque no le contesté. Ajá. Sí, pero está aquí, pero hoy sí ya me pude traer para poder estar ya más Sí le presente. puse, sí se la puse la asistencia. Ajá. Es muy amable. Gracias. Bueno, ya sale. Sí, revisé y sí está. Reina Noemí Vela López. Presente, teacher. Gracias. Roberto Carlos Sardón Ramírez. Rosibel Esmeralda Laínez Alas. Presente, teacher. Gracias. Silvia Roxana Quintanilla Umaña. Presente, teacher. Gracias, Stephanie Jamilet Paraona Hernández. Present. Uh -huh. Tatiana Emilia Hernández Escobar. Present teacher. Thank you. Verónica Tatiana Chávez Cornejo. Thank you teacher. Gracias. ¿Alguien más que se haya agregado mientras estaba tomando la asistencia? Ah, Francisco Armando, ok. Francisco Armando, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces sigamos, ¿verdad? Con la, con la clase. Entonces decíamos acá, ¿verdad? Que esto fue lo que ya vimos, ya aprendimos cómo hacer las preguntas, ¿verdad? Do you live in an apartment, right? And then the answer could be yes, I do, or no, I don't. Por eso es que se llaman yes, no questions, porque solo tengo dos formas de responder, ¿verdad? Then, do bedrooms have windows, or do the bedrooms have windows? Yes, they do, or no, they don't, right? Does Chris live in a house? Yes, he does, or no, he doesn't, right? Does the house have a yard? Yes, he does, or no, he doesn't. So here we're asking questions, guys, related to um, um to the house, right? The person said that he or she, right, um, just um, um, got a house or an apartment, right? And then you start asking questions about the house, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros hacemos una yes no question, que comienzan con los auxiliares, como lo habíamos explicado anteriormente, podemos contestar de esa manera. Esa es la información que vimos ya, ¿verdad? Eh, do you work? Do they like? Does he do? Does she have? ¿Verdad? Entonces, esa es la forma en la que hacemos las preguntas y esa es la forma en la que contestamos. Yes, I, you, we, they, well, I, we, you, they do, or yes, he, she, it, does. If it's negative, no, I, you, we, they, don't, or no, he, she, it, doesn't. So that's going to be the way we're going to answer. Do you play the guitar? No, I don't. Do your parents speak English? Yes, they do. Does Ryan work hard? Yes, he does. Does your sister live in Vancouver? No, she doesn't. Right, I'm going to share this information with you, right? Because actually it's important for us to know. So, lo voy a pasar aquí en el chat, permítame. Vamos a abrir acá WhatsApp web. ¿Dónde están? Permítanme. Ahí se los paso. Entonces, this is the way we're going to answer, right? Entonces, what else do we have here? ¿Verdad? E esa es la parte de las eh, questions, ¿verdad? De las preguntas. ¿Qué más vamos a practicar acá? Vamos a hacer un ejercicio. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio y lo vamos a poner en práctica. Ok, entonces, complete the conversation. Then practice with a partner, okay? I'm going to give you this exercise. Se lo voy a pasar aquí en el chat de, 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 de WhatsApp. Y para que usted lo conteste, okay? So I'm going to give you five minutes, okay? Solo escriba la respuesta, ¿verdad? Para que no tenga que estar escribiendo todo el ejercicio. So just type the answers and then we're going to move on. Luego nos movemos al, al siguiente ejercicio, okay? 
Acá tenemos five minutes, ¿verdad? And your five minutes begin right now. Comienzan ahora. Eh, creo que tiene falso esta cámara otra vez. Ahí está. O no sé si es que la apaga porque se pone lenta, no sé. We're going to check it out.
by a chicas. Let's go ahead and check chicas y chicos, right? <laughs> Let's go ahead and check and we're going to see if we have the correct answers. So let me see here. No me carga la plataforma. Eh, let's see. Number. Bueno, si quieren activar los micrófonos, llegamoslo entre todos, ¿verdad? So, do I live in an apartment? No, I. No, I don't. No, I don't. Right? No, I. I live. I live in a house. I live in a house. Okay. What about Linda? Does it have a yard? Does it have a yard? Mm -hmm. Yes, no, it does. Does, right? Das. Das. That sounds nice. Do you live alone? Do you live alone? Do you live alone? Exactly. Do you live alone? Chris says, no, I... No, 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 no. I live with my family. I live with my family. No, I don't. I live with my family, right? So Linda asks... Do you have Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? Yes, I. Do. I do. I. I have four sisters. Four sisters. That's a big family. Do you have a big house? Do you have a big house? Yes, we. Do 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 it. Do. It has, has ten rooms. rooms. It has ten rooms, right? Ten rooms. Does it have many bedrooms? It have many bedrooms. Does it have many bedrooms? Yes, it. Yes, it does. It does. It does. Yes. It, has it has four. It has four. It has four. Linda, ask. Do you have do you have your own bedroom? Do you have your own bedroom? Yes, I do. 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 I'm, I'm really, really lucky. lucky. Muy bien. Entonces, hoy sí apagamos todos los micrófonos, por favor. Ok. Entonces tenemos acá. Solo me falta. Ahí está. Eh, tenemos acá eh, the conversation. Now, as you can see, pusimos en práctica la parte afirmativa, la parte negativa y la parte de las preguntas cortas, ¿verdad? Look at the house. Bien bonita la casa. Look at it. Okay. So it says here, um, eh, do you live in an apartment? And Chris says, no, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. Right? That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. That's a big family. Do you have a big house? Yes, we do. It has 10 rooms. 10 rooms. Does it have many bathrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky, right? So I'm going to share with you this so you can take a look at the answers, right? And review them later, right? Whenever you have time. On this time. Then we move to the next part. Okay, vamos ya para el 2.5. It says, by the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. Okay, entonces igual chicos, para este tema en el libro que yo les compartí de vocabulario, ahí van a encontrar un montón de vocabulario relacionado con furniture, ¿verdad? Eh, I'm not pretty sure what page, no recuerdo qué página es, ¿verdad? Lamentablemente, pues ese libro no lo puedo mostrar en pantalla porque no, es, no pertenece a la plataforma. Pero no sé, levante la mano quién ya lo bajó y quién ya lo ojeó, como dicen. Su mano digital, <ríe> la manita digital. Por ahí vi que alguien levantó la manita, pero no vi quién era. Vaya, entonces, exacto. Bueno, muy bien, los felicito a los que ya lo revisaron, pero ya vieron que es súper chivo, ¿verdad? A mí me gusta ese libro. Es bien bonito. Eh, de hecho, yo compré la versión, ¿verdad? Eh, eh, así impresa. Y compré también una versión vintage que por aquí anda. 
Veamos. Um, I just recuerdo haberlo visto por acá. Ah, aquí está. Me gusta comprar libros vintage. <ríe> Pero sí, yo tengo esta versión que la compré, creo que en dos dólares, no sé. Pero es esta. Es la versión impresa. Y sí, el mismo que ustedes tienen ahí, solo que esta es vintage, es como más digital. ¿no? Entonces, here you have the same. And you can see that it's very useful, right? Y creo que en la parte de furniture, ¿verdad? Si no me equivoco, está en la página... Ay, página 14, 15. Tengo la página 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Verdad? Tiene varias páginas, ¿ok? De vocabulario. Entonces... Just try to check it, ¿verdad? En esa versión que les compartí, empieza en la página... Sí, en la misma página, creo yo, la página 18. Empieza con the living room, luego the dining room, luego sigue the dining room and place setting, luego sigue the bathroom, ¿verdad? Entonces, entre la página 18, 19, 20 y 21... Ahí van a encontrar, 22 también, van a encontrar eh, todo voca el vocabulario de furniture, ¿ok? But this is a basic vocabulary, right? Entonces, here we have listen and practice. We have armchairs. Los armchairs son los, los que son individuales, ¿verdad? Los armchairs. Then we have the stove, right? Que es eh, la cocina que le decimos nosotros o estufa, ¿verdad? Como es conocido en otros países. Entonces, creo que el nombre sería una estufa, ¿verdad? Porque that's stove, ¿verdad? Then we have curtains, right? We have a table. We have a bookcase, right? We have a coffee table. La coffee table es una, es una mesa de centro, o sea, es como para la sala, ¿verdad? Son esas mesitas así de centro que usted coloca ahí. Then we have the dresser. Dresser es como un gavetero, ¿verdad? Más que todo como un vanity dresser, algo así creo que le llaman donde se ponía un espejo, se montaba un espejo, etc. Then we have chairs, we have a mirror, we have the refrigerator, refrigerator, right, or fridge. Then we have pictures, we have the clock, we have lamps, we have a bed, we have a desk, we have a sofa, a rug, and a television or TV, right? So these are words that we can, you know, find in a in a place, right? In a in a house. Okay, these are the basic things that you can find in a house. Okay, well, some of them, <laughs> right? Let's go ahead and move on here. Do you have questions about the vocabulary words, guys? Questions about the vocabulary words? No. Vaya, perfect. Perdón, es que le estaba contenta, contestando a Noemí López en el chat. Bye. Luego tenemos acá. Okay, it says, by the end of this class, you will learn how to form statements with their is and their art, also how to use some, no, and any, right? When referring to different objects. Este tema es bien bonito. Okay, because we're talking about one single thing. Solo es un tema que se llama there is and there are. ¿Verdad? Entonces, esta última media hora la voy a dedicar para ese tema. Tenemos aquí una conversación. The conversation is there aren't any chairs. So, it's a conversation between Chris and Linda. And Chris says, this apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh. I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend, right? So take a look at the sentences here, okay? I'm going to point them out. Here we have a... Um, there are. There are some chairs in the kitchen, right? There are some chairs in the kitchen. Then we have here, okay, but there isn't a table, okay? 
And also she says that there's no sofa, right? And there's no sofa here in the living room, right here in the living room. Okay, and then she says, uh, there aren't, ¿verdad? And there aren't any chairs. Okay, then she says that there's only a lamp, right? There's only a, this lamp. So take a look at the different sentences, ¿verdad? There is y there are significan lo mismo, I. For example, there is a computer on my desk. There is a computer on my desk. Hay una computadora en mi mesa. There are two uh, monitors, right, on my desk. Hay dos monitores en mi, um, en mi escritorio. Where I can say there's no... Um, there's no printer, no hay impresor, there's no printer, or there isn't a printer. En inglés hay dos formas de decir que no hay en forma, este, en ambas formas, ¿verdad? Eso lo voy a explicar. Entonces, from here, ¿verdad? De esa conversación que contiene cada una de estas oraciones, ahora nos vamos a pasar al tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Veámoslo por acá. Is, there is, and there aren't. ¿Verdad? Tenemos tres oraciones distintas que son como las vamos a trabajar, ¿verdad? Again, repito, no nos perdamos con las eh, estructuras, ¿verdad? Siempre que estemos armando nuestros ejercicios o nuestras oraciones, debemos de venir acá y ver cómo funciona, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy usando la forma singular, the singular form, I use a. There's a bed in the bathroom. There's a bed in the bathroom. So there is, es para singular y significa hay. Cuando quiero decir que no hay de forma singular, there's no sofa in the bathroom. O there isn't a table in the kitchen. Right? Este terce acá significa there is, right? Entonces, the same happens here. Pero, ¿qué sucede con la forma plural? Ah, bueno, como ya no estamos hablando de forma singular, ¿verdad? Aquí, permítame. There's a bed, singular. There's no sofa, singular. There's a, I mean, there is an a table, singular. There is, it's only for singular, okay? Now, what happens with the plural form? The plural form is there are, ¿verdad? Es there are. Entonces, acá tenemos there are some chairs. Cuando yo no quiero especificar el número y estoy hablando en plural, uso some en las oraciones afirmativas. O there are no chairs, right? O there aren't any chairs, right? Entonces, ¿qué sucede? Aquí se las paso, Patricia, y todas se las paso yo en, 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 el, en el WhatsApp, ¿ajá? para que le quede más nítida. Ah, okay. Entonces, tenemos acá, there's a bed in the bathroom, there's no sofa in the bathroom, there's a table in the kitchen, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy hablando de forma singular, siempre, siempre, siempre uso a. ¿Por qué? Because I'm talking about only one thing. And if I'm talking about the plural form, I'm going to use some, a menos que usted quiera usar el número. There are three chairs in my bedroom, for example. Or there are four chairs in the dining room. ¿Verdad? Pero si no quiere especificar, you can use some. Lo versátil de some es que puede usarse con cosas contables e incontables, el cual no es el tema ahorita, ¿verdad? Pero it's just for you to know, solo para que sepa, lo usamos con cosas que sí podemos contar y cosas que no podemos contar, ¿verdad? En cambio, a, ¿verdad? Es para cosas que sí puedo contar, como a bed, a sofa, a table, a computer, a person, a pen, a marker, etc. Y luego any, lo uso solo con oraciones negativas y preguntas, pero no es el caso acá, ¿verdad? Entonces, con oraciones negativas voy a usar any. Le voy a pasar esto acá. Okay, just for you to have it in the chat. Bye. Entonces, luego acá, ¿verdad? Que ya especificamos. Eh, dígame, Christopher. 
Hey, good evening. Um, I have a question because yes. uh, your teacher uh, says sees um uh, with a uh, singular no plural form uh, in the con contables uh, things uh, use a. Ah. No, I said One. no. Uh -huh. I said that we use a with countable nouns, things that we can count, right? A with singular forms, con singulares okay. que son contables, ¿verdad? Okay. Pero si estamos hablando de contables e incontables, puede usar some con ambos, pero solo some. Ah, okay. Mm -hmm. okay. Thanks. You're welcome. Y chicos, una cosa más, solo recordarles que yo no doy la clase completamente en inglés porque recibo mensajes de estudiantes que dicen que no entienden la clase porque no están acostumbrados, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay algunos de ustedes que sí usan bastante inglés que yo ya percibí que no tienen el nivel básico, sino que ya bajan un poquito más adelante, pero necesito que, que ahí se me olvidó, fíjense, esta semana decirles ese, ese comentario, hacerles el comentario, que la clase no la doy completamente en inglés porque sí recibo bastantes comentarios de personas que me dicen que no, no entienden, ¿verdad? O que, o que tienen problemas. Entonces trato de dar como la explicación en in between, ¿verdad? Entonces, just for you to know, solo para que ustedes sepan, ¿verdad? Que a veces pues hay compañeritos de ustedes que no, como son de nivel básico, ¿verdad? No logran pues entender la idea completamente en inglés. Entonces me toca pues dividirla entre inglés y español. Bueno, en mi caso... Les diré, me cuesta un poquito, ¿verdad? Porque yo generalmente pues doy toda la clase en español, pero ya después de recibir pues los mensajes, entonces pues tengo que considerarlo, ¿verdad? Y no puedo, no puedo tirar la clase directamente en inglés, ¿de acuerdo? Just for you to know, solo para que lo, lo sepan. Ahora bien, eh, hi Jacqueline. Entonces le podríamos hacer eh, una, si nosotros tenemos alguna duda, eh, podríamos hacérsela en español. Sí, sí puede. Claro que sí. Uh -huh. Y también tenía una pregunta con, sobre A. Es verdad que cuando usamos A, eh, se refiere a que dice un, una silla, una cama. Es correcto. Es el indefinite article. Es algo que se llama indefinite article o el artículo indefinido. ¿Verdad? Entonces, con el indefinite article, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo, en, en español decimos un, una, ¿verdad? Unos, unas, eh, en este caso en, 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 de, en inglés sería un o una. Ese es el A. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Bueno, entonces, luego, ¿verdad? Se pasa a la parte del knowledge check. Pero vamos a poner en práctica un poquito esto del eh, um, third is, there is not, ¿verdad? there are, there are no, etc. Let's go ahead and take a look at the following exercise. Ok, look, se lo voy a compartir también en WhatsApp para que lo podamos resolver juntos. Ok. Giovanni López dice, me agregué, ah, uy, pero se ha perdido un montón de anuncios, Giovanni. <laughs> pero sí está bueno que se haya agregado, ok, excelente. Ya le vamos a compartir a él, al menos lo, lo que compartí ayer, ¿verdad? Porque es demasiado lo que hemos estado hablando, Giovanni. Así que solo le voy a compartir. ¿O cuándo se, se adicionó, perdón, Giovanni? Hoy dice. Sí, hoy. ¿A qué hora? Uh, empezando la clase. No, pero no aparece, fíjense. No sé a qué grupo se, se agregó porque no fue a este. Oh. Mm -mm. No. Ya vio el correo que diga que es el, es el, el, el básico 2, el, el principiante 2. Revisen su sí. correo. Ah, ok, porque no me es, aparece. Ese es el ID que me dieron y la contraseña para las 8. Oh. De 8 a 9, no sé si es esta o qué. Uh -huh. Sí, ese es de 8 o 9, pero no, no aparece, Henry. Oh. Creo, creo, teacher, que él habla de que se agregó solo a esta clase acá en Zoom, pero en cuanto a WhatsApp le está pidiendo que lo agregue al grupo. Ah, Ajá, sí, no, no, no soy yo quien los agrega. Es un link que le cae en su correo. Ajá. Ahí tiene que, gracias Henry, no le había entendido. Perdón, Giovanni. Eh, gracias. Yo, 
Ajá. Si puedo, este, Giovanni, en el WhatsApp que nos envió, se me escapa cómo se llama. Si eh, quiere, le escribe aquí en el chat a, a Giovanni. Este, sí, hizo, ahí se lo se voy llama. a detallar. Ajá, vaya. Bye, sí. Gracias. Bueno, okay. gracias, Giovanni. <ríe> eh, gracias, Henry. No había entendido, I'm sorry. Ok, guys, I'm going to give you five minutes, ok, for you to complete this exercise. Voy a ver si encuentro yo el link para pasarlo aquí también. Entonces, you have five minutes to complete this one with the, with the correct form, ok, the one that I just shared with you through the chat, el que les compartí en el chat. Um... Let me see. Creo que está acá. Siempre procuremos agregarnos al grupo de WhatsApp desde el principio para que no nos perdamos los, no nos perdamos los anuncios. Vaya, ese es el link que me mandaron a mí, Giovanni. Ahí puede verlo en el chat, ¿verdad? Tal vez le, le funciona. Y cuando se agregue, solo le voy a compartir nada más lo que, lo que compartí ayer porque ha sido demasiado material para llenar otra vez el chat, ¿verdad? Me avisa cuando se haya agregado. ¿Me escucha, Giovanni? Sí, uh, voy a copiar el link y más tarde me agrego. ¿Okay? Ah, ok, ok. Mm, vale, si quiero, hágalo, hágalo ahorita porque voy a agregar, o sea, lo voy a, bueno. voy a re, 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 reenviar lo que envié ayer. Antes que se me olvide, si no se me olvida. Ya, ya lo tengo, gracias. Ok. Me avisa, porque no me aparece que se haya agregado. Let me know when you finish, guys. Avísenme cuando termine. No me permite, no, no me deja. Ah, ¿qué le dice? Qué error me tira esta cosa. Ajá, sí, es que mucho tiempo se espero. Si gusta, mejor escríbale directamente a Diego y cuéntale que no le dejan ingresar. Tal vez ellos lo pueden agregar manualmente. Porque, ajá, lamentablemente sí, no, no soy administradora, ¿verdad? I don't have any, algunas... Perdón, Catherine, Vanessa, no, ent no entendí. Ah, oh, ok. Perdón, Tisha. No, 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 it's okay. It's estoy okay. tratando de pronunciar. No, don't worry, it's okay. Pensé que estaba haciendo, me estaba diciendo que no tenía una de las respuestas, no, I was like, I know, I didn't understand. Ay, ese pudo yo, Maniero, vi. Vaya. Le 
voy a pasar lo que les compartí a ellos ayer. Y lo que les acabo de compartir ahorita. Okay, guys, let's go ahead and take a look in here, right? It says, write each sentence uh, a different way, then practice with a partner, okay? So we have the first one here, okay? It says, I don't have a table in the bathroom. There's no table in the bathroom. So if I say, I have some chairs in the kitchen, volunteer, raise your hand if you want to participate. Levante la mano si va a participar. Verónica, number two, y Joao, number three. Okay, so yeah, there, there are uh, stars in the chicken. Repeat it one more time. They are uh, shirts in the chicken. Okay, it's kitchen, kitchen, right? Okay. Uh -huh. Veamos. Usted me dijo there are, no, me dijo they are, ¿verdad? They are a chair. There are. Ok, there are, ah, muy bien, there are, ajá. Uh -huh. A chair. A chair. In the kitchen. In the kitchen, vaya. Pero aquí dice I have some chairs in the kitchen, so it's plural, and this one is singular. With a, with, está combinando una forma plural con una singular. ¿Cómo nos quedaría entonces? They are a uh, third. No. I don't know what is the pronunciation. Mm, vamos a ver, Joao. ¿Qué tiene usted en la número uno? Perdón, en la número dos. Bueno, yo puse, there are some chairs. In the Muy kitchen. bien. There are some chairs, right? Porque es plural. Ok. Entonces me queda, there are some chairs in the kitchen. ¿Verdad? Y recordemos, chicos, que tenemos acá dos cosas. Tenemos, they are. Y tenemos there are, right? Este they are es ellos son, pero there are es I eh, en, en plural, ¿verdad? Entonces, let's be careful with the pronunciation of these two, right? They are y there are, there are, right? What about number three? I have a stove in the kitchen. Eh, eh, Isabel. There's a stove in the kitchen. Mm -hmm. There's a stove in the kitchen, right? Number four, I don't have a refrigerator. Volunteer for number four, eh, Joao? There is no refrigerator. Okay, muy bien. I can say there is no refrigerator y también es posible decir there is an a refrigerator, right? Cualquiera de las dos estaría correcta. There is no refrigerator or there is an a refrigerator. What about number five? I don't have curtains on the windows. I don't have curtains on the windows. Isabel. There aren't curtains on the window. Yeah, very good. Bye. Aquí nice. tenemos dos formas, ¿ok? Podemos decir, there are no curtains on the window o there aren't any curtains on the window, right? There are no curtains on the window, there aren't any curtains on the window. Number six, I don't have any rocks on the floor, Henry. There isn't any rocks on the floor. Thank you, I was putting something away. Yes, right, it, it would be, eh, yo tengo, there are no rocks on the floor, right? Or there aren't any rocks on the floor, right? There are no rocks on the floor, yeah. there aren't any rocks on the floor, uh -huh. It's plural. Yeah, it's plural, uh -huh. Rocks. Okay. Let's see. Thank you, guys. I'm going to share this with you. Se lo voy a compartir acá también, ¿verdad? Para que... Ustedes lo tengan. Very good. Excellent. Now, what else do we have here? 
ya para ir como más o menos cerrando, ¿verdad? Nos pasamos acá al reading. It says, by the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details, right? So this one, it's related to the reading that you just, uh, that we just resolved yesterday, right? So it says two special houses in the American Southwest, right? And here, what I want to highlight is the um, the the use of there is and there isn't, right? So it says in San Antonio, Texas, there is right. Aquí hay una oración. There is a purple house, right? You see, there is a because we're using here, right? The the indefinite article. There is a purple house, right? Uh, this home is a home of San, is the home, I'm sorry, of Sanders Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican American writer. She's famous for her interesting stories. The house has, right? You can use those two um, verbs, right? Too. There is a, I mean, the house has a porch. The house has a porch with a pink floor. Okay. So, o puedo decir, there is a porch with a pink floor in the house. ¿verdad? Si estamos usando have or has, podemos usar esas dos formas, ¿verdad? The rooms are green, pink, and purple. Look, there are many books and colorful paintings, right? There are many books and colorful paintings. Entonces, cuando hay muchos, ¿verdad? Yo puedo decir many books, ¿verdad? O puedo decir there are some books, pero si digo some, solo son algunos, ¿verdad? Pero si digo there are many books, hay un montón, ¿verdad? Eh, Mrs. Nero's, right, eh, Mrs. Nero's house are white or beige, right? So her house is very different. Some of the neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Nero's loves it, right? Now over here. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's, right? Hogan's, I'm sorry. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors in her Hogan, right? It has. Again, you can use the verb have, right, to specify the things that you have in the house. Two beds on the floor and a wood burning stuff, right? And Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions, right? So it depends the way you want to uh, you want to do it. And I don't know, guys, if you have questions related to to these uh, topics. No. Okay, I know that you have already done this exercise, but let's go ahead and do it from this perspective. Hagámoslo desde esta perspectiva. It says, read the article in each house. I mean, what's in each, in each house, right? Complete the chart. Three chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor, two beds on the floor, aquí se está correcto, with burning stuff, right? So Sandra Cisneros house and Lorraine Nelson Hogan, right? So let's go ahead and answer. Right, from the reading, from the reading, de la lectura. Eh, Sandra Cisneros' house. In her house, there is a porch with a pink floor. ¿Qué más hay, chicos? Eh, Henry? Many books. Exactly. There are many books, right? There are many books. ¿Qué más hay, chicos, in Mrs. Cisneros' house? De la lista que ven ahí. Joao? Colorful painting. Exactly, you can say there are many colorful paintings or there are colorful paintings. Muy bien, excelente. Then what happens with Lorraine Nelson's Hogan? Number four, there is a what? Henry. Three shares. And no, they said there is a. Oh, sorry. Mm -hmm. It's... Wood burning stove. Correct, right? There is a wood burning stove, right? Wood burning stove. What about number five? There are what? Joao. La que he mencionado, el compañero Henry, three shears. Three, three shears. No, he said there is a wood burning stove. No, no. Uh, 
la, la five, five. Ah, okay, number five, uh-huh. Three chair, three chairs. Yes, exactly, right? There are three chairs, very good. What about number six, Jacqueline? Two beds on the floor. There are two beds on the floor, correct, right? So actually, you know, um, this is like the very last exercise that we have, you know, from section number two. And I would like to ask, ¿Tuvo alguien algún problema con algún ejercicio, chicos, de la plataforma? Any problem with the platform exercises? Aquí, cabal, acabamos de llegar a esta parte, ¿ok? Aquí era donde les decía que estaba el error, ¿ve? Porque es two beds on the floor y aquí en la plataforma lo dejaron como in the floor. All right. Entonces, I would like to know, do you have questions? ¿Hay alguna pregunta del tema? ¿Verdad? Is there any um, question related to, uh, to the exercises? Right. And remember that next week we're going to be working with section number three. Dígame, Verónica, Tatiana. Solo la consulta, eh, ¿verdad que solo íbamos a trabajar en la sección uno y la dos? Yes, correct. Sections okay. one and two. Next week, we have to complete section three and the midterm exam. Eh, cuando necesitan que avancen antes, siempre les hacen saber a través de WhatsApp, los encargados de su grupo, ¿verdad? Y les dicen para cuándo necesitan la última, porque la última es la que se entrega antes de tiempo. Section five and the final exam. ¿Verdad? Esa es la que se entrega ya de último. But right now, the only things, you know, that, they, that, that you have to complete are sections for, uh, one and two. And all the exercises related to it, right? Five and two. Okay. Any other question? Yo, teacher. Ajá. En la, yo tengo un pequeño problema, pero en la lección 310, no sé cómo va el ejemplo ahí. 310. Ajá. Uh -huh. It says instruction, write each sentence a different weight, follow the example. No period at the end of the sentence is needed. Ah, okay. So this one, uh, este, yo lo voy a resolver el día lunes, ¿verdad? Si quiere, hágame un favor y me le puede poner aquí un bookmark. Así, le da marcar esta página y le va a dejar una banderita azul aquí. Okay, entonces this one, we're going to resolve it on Monday. Porque el lunes, este, yo voy a explicar este tema. Y este ejercicio siempre lo resuelvo con ustedes, ¿verdad? Pero in this case, I'm going to give you, you know, like an example. Lo voy a duplicar acá. So, the first one you see. Ay, Ahí está. The first one is a doctor job is interesting, right? Eh, a doctor has an, interest, an interesting job. Entonces, prácticamente usted va a hacer lo mismo con las siguientes oraciones. Por ejemplo, en el caso del policía. ¿Verdad? Dice, este, a police officer, a, a police officer's job is dangerous, ¿verdad? Entonces vengo yo y sigo la misma estructura, ¿verdad? Usando el verbo have y digo, ok, a police officer, ¿verdad? Has a dangerous job, period, ¿verdad? Lo mismo acá, a teacher's job is stressful, a teacher has Right, a stressful job, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, es la misma estructura aplicada para todos, ¿verdad? A plumber's job is boring. A plumber has a boring job. An electrician job is difficult. An electrician has a difficult job. A vendor's job is easy, right? So, a vendor has an easy job, ¿verdad? Entonces, es prácticamente de pasarlo de usar el verbo to be, ¿verdad? A usar el verbo have or has. Ok, but we're going to complete it on Monday, pero sí lo vamos a completar el día este lunes, Patricia, no se preocupe, ¿verdad? Y aquí les voy a dar yo las respuestas por si no lo han eh, resuelto ustedes, ¿verdad? En, en la plataforma, ¿de acuerdo? Vaya, Eso es Vaya perfecto, gracias a usted eh, por hacer la pregunta. Vaya, chicos, entonces I'm going to stop here, ¿verdad? Finalizamos ya sections one and two. Monday we're going to begin with section number... Section number three and the midterm exam.
¿verdad? Ahí gracias también a los que ya empezaron a adelantar, ¿verdad? Sí es genial porque ya tenemos pues las preguntas para el día lunes, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que vamos a venir a, a revisar. Okay, so let's go ahead and pass the attendance, okay, with the students that didn't answer from the very beginning. And we have here the first one, Christopher David Reyes Marmol. Is Christopher David here? Here, here, teacher. Thank you. David Alejandro Avelar Hernández. David Alejandro Avelar Hernández. Eh... María Beatriz Coto de González. Present teacher. Thank you. Melanie Fabiola Cuellar Rodríguez. Melanie Fabiola. No bien. Eh, Roberto Carlos. Roberto Carlos Ardón Ramírez. I hear. Thank you very much. Dígame, Silvia Roxana. Sí, este, esa última pantalla la va a compartir también en el chat. ¿Cuál pantalla, perdón? Esta última que está esta. ahí. Vaya, la última no? que contestó. Uh -huh. Esta, esta, esta. Sí. Vaya. Ajá, esa, sí. Es que yo las imprimo. Este, y ahí es donde voy. Ah, ok. Aunque eso está en su está? manual. Eso es del manual. Ajá. Ajá. Ah, vaya, perfecto. Ok, ya se los compartí. Gracias. Gracias. Bueno, guys, ya saben. Ok. Guys, good night. Thank you very much. Have a wonderful weekend. Ok, and see you next week. Ok. Bye bye, bye, guys. See You're you welcome. next Monday, teacher. See bye, you next teacher. Monday, guys. Bye bye. 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 Take care. Bye. See you. Bye. A nice night, everybody. Bye bye, guys. Take care.